Naliwe na kupewa mwongozo. Yaandaliwe na nani? E, kimsingi sisi kama vyama vya siasa mm. tunafanya kazi za siasa za nje kwa miongozo kutoka serikalini kutoka e, sheria mm. ya vyama vya siasa hii kuto kuto mikutano ya hadhara kuzuiliwa wewe kwa mtazamo wako yameathiri vipi ukuaji wa vyama vya siasa hapa nchini kuzuiliwa shughuli za kisiasa mm. e, za kila siku za vyama ikiwemo mikutano ya hadhara vimeathiri sana ukuaji kwanza wa demokrasia mm. kili ukuaji wa vyama vyenyewe mm. kwa sababu e, ili uweze kukuza chama ni lazima uwafikie wananchi uwashawishi ili waweze kujiunga na chama chako tangu eh, 2020 uchaguzi ulipomalizika na wewe chama chako cha NCCR mageuzi kilipokupa mibaraka ya kupeperusha chama chao eh, katika ulingo wa kuania nafasi ya urais mpaka ba, mara baada ya uchaguzi kuisha eh, ushiriki wako katika mambo ya NCCR mageuzi yanaonekana kushuka kwa kiwango kikubwa tatizo liko wapi mzee mzee Yeremia Uh, kimsingi sio kwamba umeshuka kwa sababu e, nadhani sababu ni kwamba ushiriki wetu sana sana umekuwa kupitia mitandao kwa sababu ya mbinyo huo wa kufanya siasa ambao upo kwa sasa kwa hiyo tuna tunashiriki tuna lakini kupitia E, njia za mitandao. Atuoni ile ushiriki wa wazi kama ambavyo mtu ambaye chama kilimwamini na kikampa ridhaa kubwa kabisa ya kuipeperusha bendera yake kwa nia nafasi kubwa ya urais. E, sasa tulitarajia tuone katika mapambano haya tukikuona mbele lakini hauonekani mzee mzee Yeremia. Kwa nini? Uh, passion yangu katika siasa ni kukuza taasisi. Mm. Sasa njia ambazo zipo kisheria kukuza taasisi mm. za kisiasa zimebinywa na kwa sababu zimebinywa mm. e, ni nadra kutuona mm. tukifanya yale ambayo tulitaka kuyafanya mm. kwa hiyo kwenye vyama e, ni sawa na taasisi nyingine mm. e, kila mtu ana jukumu la kufanya mm. kwa hiyo jukumu kubwa ambalo huwa nalibeba katika vyama mm. ni kukuza vyama wafikia watu na maneno ya chini chini eh, mheshimiwa Yeremia kwamba hakuna mahusiano mazuri ndani ya chama chako cha NCCR mageuzi pamoja na viongozi wengine kuna ukweli wote katika eh, mambo ambayo na mimi nimeyasikia uh, mambo hayo uliyosikia yako katika vyama vingi karibu vyama vyote e, ingawaje kwenye vyama vya upinzani ni makubwa kidogo yanasikika sikika sana kwa sababu ambazo ziwazi vyama vyetu hivi vya vya, vya, vya upinzani e, vinakosa leadership e, kuna kwa sababu havina uongozi e, ambao unaelezea vizuri majukumu ya viongozi na pia unawa uongozi huo unawaruhusu viongozi wafanye nini yani wajibu nafasi na wajibu sasa kwa sababu kuna mapungufu makubwa katika eneo hilo na kimsingi vyama vimegeuka kuwa watu personalities na, na, na sio taasisi e, kwa sababu zingekuwa taasisi zinge kwa nini haziwi taasisi ni kwa sababu zinakosa li, zinakosa leadership sasa kat, kwa maana hiyo nimalizie kidogo kwa maana hiyo basi E, maneno kama hayo itakuwa inasikika mm. sio sio kwa NCCR tu mm. hata hiyo cha chadema cha dema ACT na kwingine kote wewe ushirikiano wako na ala mahusiano yako ya kikazi yakoje ndani ya chama chako ah, mahusiano yangu ni mahusiano eh, mazuri kwa maana ya mahusiano yangu mimi na taasisi 
kwa sababu mimi niko ni CCR kama kama taasisi mahusiano yangu na utendaji wa taasisi yes sasa hawa watu wanaohunda taasisi hii ya CCR mageuzi mahusiano yako yakoje nao NCCR inaundwa na wanachama. Alafu kuna viongozi ambao nadhani ndio nawaongelea. Mm. Kuna viongozi wachache hapo juu ambao wamepewa uh, ridhaa hiyo mm. au dhamana hiyo kutekeleza majukumu ya fulani fulani ya kichama. Mm. E, kwa hiyo kila kiongozi ana jukumu lake. Mm. Sasa mahusiano yangu na majukumu ya viongozi mm. kwa maana ya taasisi mm. hayana shida ni mazuri. Niende direct uhusiano wako ukoje na mwenyekiti? wa chama cha NCCR mageuzi mheshimiwa James Francis Batia katika majukumu yangu ambayo ninayo mm. na majukumu yake ambayo yeye anayo mahusiano ya kimajukumu hayana shida mimi mahusiano ya kiume na damu uh, si, mahusiano ya, ya, ya binadamu yako yako kama kawaida tu kama yalivyo na kwa viongozi wengine ambao wako NCCR mara ya mwisho kwa siliana na mwenyekiti wako ni lini Uh, si sina si 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 si, si nisingependa ku mm. kuongelea ile eneo la kusi kwa sababu tunawasiliana na viongozi mm. kila wakati mm. sasa kusema niliwasiliana naye lini mm. e, si sioni kama ni ni, ni, ni jambo sahihi hilo, sana hilo hilo tu tu tuachie hapo uh, mheshimiwa maganja serikali watu tulio hapa mamlaka ya ku ongoza serikali wameona na mmoja wao ni rais Samia Suluh Hassan ameliona hilo kwamba ni tatizo kwenye nchi na e, linaondoa afya ya umoja wetu na baada ya kuliona hilo e, kupitia vyombo vyake vikamshauri vi akaona kuwe na kusanyiko la wadau ili watengeneze chombo ambacho kitapitia yote yaliyo makwazo kwa mujibu wa sheria na katiba yetu ya sisi kufanya shughuli za kisiasa bahati nzuri hiyo hatua imepita sasa ni hatua ya chombo ambacho kinachakata nini makwazo nini shida tuendeje mbele siasa yetu tuifanyeje kwa mujibu wa katiba na sheria zilizopo pamoja na mapungufu yaliyoko katika katiba na sheria zetu tulizoko lakini tulikubaliana hivi kama watu sasa chombo hicho kitakuja na mapendekezo yake kikisha kuja na mapendekezo yake wadau watapitia na kuratify mapendekezo hayo na shughuli za kisiasa zita zitaendelea kwa hiyo nina imani kwamba e, serikali e, itapokea na itaheshimu katiba ya nchi na itaheshimu sheria zilizopo za kufanya kazi ya siasa. Hivi karibuni mheshimiwa Jeremia Kuru wa Maganja uh, tuliona uh, au matulishuhudia mtano ulioandaliwa wa demokrasia uh, vya vya siasa ambavyo tuliona uh, baadhi ya vyama vilishiriki lakini chama chako chama cha NCCR mageuzi akikushiriki. Uh, Swali langu la msingi kutokushiriki kwenu a uh, NCCR katika mkutano huu uliofanyika jijini Dodoma na Mheshimiwa Rais alipata nafasi ya kutubia pale hile ilikuwa ni utashi wa mwenyekiti wa chama ama hata nini eh, chama kili, kili kibariki kupitia hata nini wajumbe we, kama wewe mjumbe wa mashauri kuu na wana chama wengine Mheshimiwa Irimia uh, nafikiri eh, nilijibu hili swali E, kama ifuatavyo kwanza kulikuwa na na hilo tukio na huo wito ulikuwepo barua walituma e, wito ulikuwepo ndio barua hiyo kwa vyama vyote sasa vyama ni taasisi na taasisi hii ina vyombo e, vyake ambavyo wanachama wame kabidhi vyombo hivyo maamuzi fulani kwa mambo fulani sasa chombo kilichokaa cha chama hakikuridhia kushiriki lakini mimi maoni yangu kama mwanachama wa NCCR na kama maganja 
e, na kama mwanasiasa lakini mzarendo na hii ni nchi yangu mimi nilidhani tulitakiwa kushiriki pamoja na mitizamo tofauti hiyo kwamba tunakwendaje kukiwa na mazingira haya na haya na haya tunakwendaje kwenye chombo hiki ambacho kimeteua mtu fulani labda kuja kutoka chama fulani ambacho labda ni pinzani ya sisi lakini mimi naamini kwamba democracy e, ambayo inaiweka uh, inchi sehemu nzuri should be a process ni process ni mchakato democracy e, baadaye e, kupitia haya tutafika mahali tunapo patarajia wote kwa pamoja kwa hiyo tulitakiwa kushiriki ili yale tuliyokuwa nayo tukayaseme kama ni muundo wa hicho chombo au namna ya, ya wito huo ulioitwa wito wa wadau hatukubaliani nao hatukubaliani na huo wito lakini tungekwenda pale kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye mkutano huo alafu tukayakataa yale yatakayokuwa yameletwa mle mm. kwa, kwa kifupi kabisa mheshimiwa Jeremy Maganja vyema hivi ambavyo kimsingi havikushiriki katika mkutano ule ulioandaliwa Dodoma mm. walifanya makosa ndio walifanya walifanya makosa ndio kwa sababu hakuna hakuna democracy inayojiumba imeiva ukaikuta pale nowhere in the world there is no such a thing hakuna inayoumbwa tu kwamba demokrasi hii imekushaumbwa imechakatwa imewekwa pale kwa hiyo wewe unakwenda kuikuta inakuendeleza hapana you it is you and i hmm? you and me ndio tunaoitengeneza demokrasi hiyo kwa hiyo kimsingi walifanya makosa madhara yapi ambayo umeyatambua ama umeyaona uh, yaliyotokea ya mara baada ya vyama hivi kiwemo chama chako chama cha nchi ya mageuzi pamoja na chadema kutushiriki katika mkutano madhara naye yaona ni kwamba kwanza yaliyo chakato mle wao hawakushiriki wenda wangeyakataa au wangeyakubali wenda wange pinga kabisa kusiwe na hatua yani hatua hiyo isiende kwenye hatua inayofuata wangekataa na wangesema tumekataa kwa hili na hili na hili na hili. Sasa hujakataa, hujawepo, hujakuepo. Lakini kuna hatua nyingine kimetengenezwa chombo sasa. Ambacho chombo hicho sasa kina kina kina, 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 kina wajibu wa kuchakata hayo yaliyo ambayo wewe ukuyajua, hukupeleka kwanza ya kwako, hukuyajua yaliyopelekwa na wenzako. Sasa inakwenda hatua nyingine. Tungetaka kupata cha kwako NCCR tungetaka kupata cha kwako cha dema kikawa mle kimekataliwa lakini kiko documented sasa tu, hawa walikwisha e, hawa wali wali, wali, wali tuelekeza huku mm. lakini tukakataa tukaenda na hili kwa sababu palipo na wengi mnapiga kura tukaenda na hili ndio mambo ya kisiasa yako tukaenda na hili sasa mkigonga ukuta huko ile falling back yenu mnasema ah kumbe hili lilikuwa sawa nahitaji nizungumze na wewe licha ya kwamba Uh, wewe ni mjumbe wa mashauri kuu ya chama cha CCR mageuzi lakini vile vile tuligombea nafasi ya urais lakini nataka nizungumze na wewe kama mwanasiasa mm -hmm. na na mtanzania ambaye mm -hmm. umesema ni mzalendo mm -hmm. wa nchi mm -hmm. kwa sasa hivi tunaona mchakato ambao kimsingi umeleta vuguvugu vugu kubwa kabisa eh, hapa nchi ya madai ya katiba mpya wengine mm -hmm. wanasema kianze kwanza swala la kupata tume uru ya uchaguzi ndicho mm. kifuate swala la katiba mpya wengine mm. wanasema swala hili la tume ni jambo dogo ambalo lipo ndani ya katiba chama chako chama cha NCCR mageuzi msimamo wao kwamba wanahitaji kwanza katiba mpya kama chama chako kina msimamo huo ilizungumza mm. kupitia kwenye kiti Francis Jeff Sabatia sasa mm. mimi swali langu la msingi kwako kama mtanzania mm. mwana siasa mm. katika taifa hili hebu mm. e, 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 tuzungumze hili e, kwa kwa mst, e, kwa mtadhampana wa, wa Tanzania mm -hmm. katika swala hili la, la, la katiba mpya pamoja mm -hmm. na hili swala la tume huru ya uchaguzi mm -hmm. kwa mtazamo wako nini kianze 
kati ya tume huru ya uchaguzi ambao chama fulani wanakihitaji na katiba mpya ambapo vyama vingine vile vile vinaita mm -hmm. mm -hmm. nashukuru sana kwanza nataka e, e, wa Tanzania waelewe hivi hizi nchi zina tofauti sisi tunatu, society zote duniani yani nchi mbalimbali zinatofautiana zimeevolve namna gani yani zimetoka wapi tunataka katiba mpya ndio lakini mchakato wake uweje kwa sababu tunataka kutengeneza kitu ambacho ni cha miaka msini miaka mia huko mbele mchakato wake uweje watu wana compare na nchi jirani kama Kenya sisi sio kama Kenya hatuja evolve from the same hapana Kenya walipigana huko the mau mau na vitu vingine hivyo kufikia hapo sisi we were a mandate watu wanasema tulikuwa wakoloni wa Uingereza kwa tafsiri halisi sisi hatukuwa wakoloni wa Uingereza Uingereza ilikabidhiwa baada ya kuonewa na Wajerumani hapa tukavurugwa na hayo mambo yaliyotokea baada ya vita kuu ya kabla ya ile vita kuu ya kwanza kule ya dunia tukakabidhiwa na umoja wa mataifa kwa Uingereza itulee hadi tutakapofikia kwenye uwezo wa kujiongoza sisi wenyewe kwa hiyo sisi uongozi wetu tangu waingereza mpaka leo umekuwa ni uongozi ambao unapitia una una mchakato wa amani mchakato tulivu wa maerewano regardless of our differences za umaeneo eh umakabila na mambo mengine lakini tumekuwa tukievolve namna hiyo kwani tofauti na Kenya sasa katiba ambayo tunaitaka ni ya namna gani na ipite mchakato gani kwa maoni yangu niliona kilichofanywa na jaji warioba na, na timu yake to me it was a rushing process yani a rushing process yani hiyo process ilikuwa rushed mimi nafikiri katiba inahitaji muda wa kutosha kabisa consultation ya kutosha yani kwanza tuondoe prog tuandae program tuwe na plan tuandae program tuandae activities ili kila mtanzania afikiwe kwa wakati tosha mambo ya usuyo jamii mambo ya usuyo siasa uongozi na uongozi na mambo ya usuyo uchumi wafikiwe vya kutosha kwa hiyo nyie akina chief odemba watu wa wa tv watu wa radio eh, national na loko hizo zilizoko karibu na wananchi lakini katika vijiji pia na mitaa yetu na hasa vijijini kuwe na program kutoka kwenye mawilaya kwenda kuelimisha hao watu vya kutosha hii ndio katiba yetu tunataka katiba mpya kwa sababu activities zitakuwa zimeshatengenezwa programs zimetengenezwa zitakuwa zinaeleza hii ndio katiba yetu katika maeneo haya tuna tunafikiria hivi alafu wananchi wanasema maoni yao sasa wanatoa kwa sababu wao ndio ndio mamlaka ndio katiba ni wanatengeneza wananchi eh? katiba sio ya viongozi kwa sababu tunachoongelea sana hapa tunataka katiba yetu sisi wanasiasa na wanasiasa huwa ni ni ni, 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 ni mamlaka na nguvu tu ndicho tunachotaka authority and power sasa tunataka katiba ya wananchi ili ishughulikie masuala yao kuwatoa hatua hii kwenda hatua nyingine kwa kifupi katiba ni muhimu katiba ni muhimu sana kwa sasa, kwa, kwa sasa. Mm. lakini mchakato wake ni mrefu mm. kwa hiyo nyie vyombo mbali mbali media mbali mbali mm. pamoja na, e, mi, na na vijiji kwa utaratibu ambao e, program itakuwa imesema kwa vijijini mm. wafikiwe namna gani mm. mara ngapi kwa, kwa kwa mwezi wanaelezwa nini mm mara ngapi kwa wiki wanaelezwa nini kwa hiyo hilo hilo ni muhimu lakini linahitaji muda wa kutosha ili tusitengeneze katiba yetu wanasiasa tunataka kutengeneza katiba ya nchi ndaiwa kwa sasa wewe kwa maoni yako ni ya wanasiasa au ni ya wananchi kinachodaiwa kwa sasa katiba katiba hii kwa mfano wanaongelea rasimu ya ya Joseph Sinde Warioba ili 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 rasimu hiyo ilifikiwa kama katiba ya wananchi mm. eh? ni rasimu ya wananchi mm. lakini rasimu ile kwa mawazo yangu haikuwa na muda wa kutosha 
wa wananchi kujua kabisa kuelewa kabisa wanataka nini miaka hamsini ijayo miaka mia ijayo kwa hilo ninahitaji muda sasa nije kwenye 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 kwenye, kwenye hoja, hoja ya msingi ambayo ni kipi kitangulie e, kitangulie kati ya, ya tume ya uchaguzi mabadiliko ma, ma, ya tume ya uchaguzi na katiba baada ya kuwa nimesema kwamba katiba kwa maoni yangu inahitaji muda wa kutosha lakini hatuwezi kusubiri huo muda wa kutosha ufanyike fikiri muda wewe unafikiri ni muda gani ama miaka mingapi naweza kachukua nchi yetu unaiona jinsi ilivyo mawasiliano yake kufikika vyombo vyetu nyie eh, unaona hapa eh, Dar es Salaam kuna shida ya umeme kila mara je vijijini lakini pia tunavyo vyombo vya kuwafikia wananchi tunayo capacity ya kuwafikia wananchi ndani ndani ya miezi sita mwaka mmoja miaka miwili tukawa tumemaliza hiyo ni subject na wataalamu watakusanywa wataalamu watatueleza na wataalamu hao watatutengenezea activities za kwenda kwa wananchi ili tutengeneze katiba ya wananchi sio katiba ya wanasiasa Tume. sasa tuna tu, tu, tuna tume tume hii ni sheria inaweza kuchakatwa kwa muda mfupi kwa sababu tunayo sheria ya vyama vya siasa tunayo sheria ya uchaguzi alafu tuna sheria nyingine ambazo zikishirikishwa zitatengeneza eh, tume zitaunda tume tume huru kwa muda mfupi sasa hatuwezi kusubiri mpaka huo mchakato mrefu wa katiba ukamilike kuna uchaguzi 2024 20, na 2024 kwa serikali za mitaa tuna uchaguzi 2025 eh hatutaki kurash kupata katiba sasa kwa tunapata katiba mbovu kuliko hii iliyopo lakini hapa bado kuna muda mrefu mheshimiwa Jeremia utumike huu muda kwenye mchakato wa katiba atuzuii mchakato ku, kutumika mm. e, sijasema hivyo mm. mchakato uanze yani tengenezwe programs na activities zitengenezwe mm. e, twende mbele lakini tu tu, 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 tu na na tume ya uchaguzi tume ni mtoto kule kwenye mm. katiba, katiba. Na, na, najua hilo ndilo watu ambao e, wana ukakasi nalo mm. ni kweli tume ni mtoto kwa sababu ni kipengele kiko kule kikatengene ndani ya katiba ni kipengele tu ndani ya katiba alafu kikatengenezewa sheria kitengenezewa sheria ikawepo lakini tume ni rahisi ku, 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 kubadili sheria ya namna tume inatakiwa kuwa na majukumu yake ni rahisi sana Alafu na wakina nani? Wawepo kwenye tume. Wawepo kwenye tume. Ili tume hiyo ilifleti ukweli unaoitwa legality. Kwa sababu tunayo tume ya uchaguzi. Is legal. It is there. Ndicho watu wanachopigia kelele. Eh. Hata mimi. Yaani uharali wake si uoni. Kwa mantiki ya inclusiveness kushirikisha watu ili kuwe na uhuru wa kutosha uwazi wa kutosha na utekelezaji wa kuwajibika mimi kwa maoni yangu twende 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 na 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 na, 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 na tume itakamilika mapema twende na na katiba lakini katiba itachukua muda mrefu unachanganya hapo vitu viwili twende na katiba twende na tume sasa kipi ambacho ki, unaona kwa haraka haraka kabisa kianze sasa tuanze na tume lakini tusi, kati tunaanza na tume tusizuie michakato kwa sababu michakato ya katiba ni mirefu lazima uwe na watu watengeneze plan wakae mahali watengeneze plan hiyo watu wao watengeneze hizo programs watu wao watengeneze activities zipi mkitaka kufanya nchi yenu kuwa nchi ya watu wote nchi huru nchi ambayo watu wanaaminiana nchi ambayo watu wataheshimiana nchi ambayo watu watakuwa e, watakuwa na moyo wa kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo yao ni lazima katiba mnayoitengeneza iwe ni katiba wanayo inayotokana na wao na wata, wanaipenda na wanaamini kupitia hiyo 
watafika wanakotaka kwenda shukuru sana na kushukuru sana tafadhali shikilia hiyo rukta na rejea kuwa kwa hivi punde na mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi kipindi wa baada za siasa ya Star TV kituo cha kobora kabisa cha matangazo nchini Tanzania tunazungumza na mmoja kati ya wanasiasa wa Bobevu kabisa kale ulingo wa siasa hapa nchini huyu si mwingine ni mheshimiwa Yeremia Puru wa Maganja ambaye vile vile ni mjumbe wa almashauri kuu ya chama cha NCCR mageuzi Yeremia Maganja itakumbukwa kwa vile vile alikuwa ni mgombea urais kupitia chama cha NCCR mageuzi katika uchaguzi mkuu ulio ndimo Oktoba 2022 Oktoba 28 2022 na 20 eh baina yeye alichuana na hayati daktari John Pombe Joseph Mufuli ambaye kimsingi aliibuka mshindi katika kinyanga hilo hicho mtazamaji mkubwa kwa vile vile una fursa kuweza kushangilia matangazo haya moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Instagram Facebook pamoja na Twitter Twitter Chief of Denver Instagram Chief of Denver Tizen bila kusahau medani za siasa kama ujumbe swali maombo ni na sisi tutalifanyia kazi hashtag ni medani za siasa Yeremia Kulwa Aganja na pia bye kimsingi tunazungumza naye hapa uh, hivi karibuni mheshimiwa Yeremia eh, Kulwa Maganja tuliona mchakato mm-hmm. mkubwa kabisa katika eh, taifa letu nikitokea mm-hmm. eh, jambo ambalo kimsingi lijawahi kutokea tangu nchi ipate uhuru mwaka 1961 speaker wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kujiuzuru nafasi yake mheshimiwa Job Augustino Dugai mm-hmm. alijiuzuru kwanza tuanze kwenye mchakato kabla tujaja kwenye uchaguzi huu ambao kimsingi tumeona wagombea wengi swala la na speaker wa bunge kujiuzuru katika taifa wewe kama mwanasiasa kama mtanzania ulilichukuliaje ni swala lenye afya katika taifa eh kwangu mimi nilichukulia ni, ni swala lenye afya kwa sababu alijiuzuru mwenyewe lakini alishinikizwa bila shaka tulishuhudia bwana chama mala peni katika taifa hili wakimshinikiza juzuru ni walimshinikiza ndio lakini kujiuzuru kwa spika ni hiari ni hiari kwa sababu anatakiwa kujiuzuru mahali fulani mm. spika hajaelekezwa haja kujiuzuru mm. e, kwa kuitisha chombo cha habari kama hivi ambavyo niko na wewe hapa mm. kwa kitendo alichofanya mm. kwangu mimi nachukulia na kama ni kitendo ambacho e, aliamua yeye mwenyewe kwa sababu ambazo aliziona e, ni muafaka kufanya hivyo mm. yeah. na, na sasa katika alijawahi kutokea swala kama hili mheshimiwa uh, Jeremia unadhani ailete picha yoyote uh, uh, chunganishi E, katika miimbili hizi kwa sababu speaker ni speaker wa bunge na bunge ni miimbili mikubwa kabisa na ambayo kimsingi inajitegemea mm-hmm. iko wapi nguvu ya bunge sasa mheshimiwa Yeremia Maganje kama speaker wa bunge akikemea jambo ama akikosoa jambo linaonekana kama ni kosa mpaka lifikia tu ashinikizwe na wanachama wa chama chake kiasi kile mheshimiwa Yeremia mimi kwenye hili ukitaka maoni yangu mm-hmm ni nitakachotoa hapa kimsingi ni maoni yangu mm. nitasema hivi mm. imetamkwa vizuri kwenye katiba ya nchi mm. kwamba kutakuwa na bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na bunge hili litakuwa na sehemu mbili mm. sehemu ya kwanza ni rais na sehemu ya pili ni wabunge sehemu ya pili ya wabunge ndio chombo kikuu kabisa ambacho kina wajibu na madaraka ya kuisimamia serikali na kuishauri kuisimamia serikali na kuishauri hamna neno kukosoa hayo ni madaraka hapana kwenye katiba haiko kama iko kwenye sheria huko si, si, si lakini, lakini kwenye katiba ni kuisimamia kuishauri serikali kuishauri serikali hayo ndiyo madaraka ilionayo na mkuu wa chombo hicho ni speaker sasa mimi baada ya kueleza hilo sioni kama kutakuwa na mgongano umesema sidhani kama kuna kama kuna mgongano au iko wapi nguvu ya bunge wapo speaker akisema jambo linatafsiriwa kiaina hile kama nilivyo nilivyosema hapa kwamba bunge ndicho chombo kikuu cha wananchi mm. cha kuisimamia serikali mm. na kuishauri serikali mm. na 
speaker kuikemea serikali ni kuisimamia tusitumie neno kukemea kuisimamia alikuwa anasimamia hilo iko wapi nguvu ya bunge mimi nadhani kwa mawazo yangu ndugai alirifaa baada ya kusema e, kusema kukosoa e, mikopo nafikiri alirifaa alirejea kipengele kwenye katiba kinasema hivi mambo yote ya mahusiano na mikataba mambo ya mahusiano na mikataba ambayo inchi inaingia na yanahitaji nguvu ya sheria lazima iperekwe bungeni na kwa msingi huo hilo jambo la mikopo kwa sababu ni la makubaliano ya inchi na multilateral organizations yani hizo taasisi za fedha au inchi nyingine nina imani lilipita bungeni likapata baraka likapigwa kama ni muhuri likasainiwa na mkuu wa bunge ndugai hawezi kusema kwamba hakuliona aliliona na akalibariki likapita kwa sababu bungeni vitu vinapita kwa kura kama ni tu fed simepita e, ya kura au nusu kama kanuni inasema hivyo limepita hata kama halipendi hana mamlaka tena kwa sababu bunge sio speaker speaker ni kiongozi wa bunge sasa kwa, sab kwa sababu kwa sababu hiyo ya kwamba lilipita na aliliona lakini huenda haya ni mawazo yangu hakupenda na mtu asipopenda labda amechukua amechagua options zifuatazo nisingependa e, kufanya kazi hii ambayo itanifanya niwe e, niwe um, mimi ni mkuu wa muhimili kwa hiyo mimi nina direct link na serikali kwenye kufanya haya kwa hiyo nisingependa na kama nisingependa njia nzuri ya kiungwana ni kujihuzuru lakini aliomba radhi kwanza hilo nalo usisahau kuomba radhi ya kumzuii mtu kujihuzuru nimekuomba radhi Manaki kama unavyosema kwamba aliona kwamba haendani nayo ndio maana akajiuzuru lakini kumbuka lakini kumbuka, lakini pili pia pili pia, e, e, pili pia mm. kuna aweza kuwa na mahusiano kati ya mtu na mtu mm. huenda e, hiyo na inaweza kuwa ukakasi kwake mm. e, e, kuna miimili mitatu mm. huenda mahusiano kati yake labda na muhimili mmoja au hiyo miimili mingine labda aliona sio sawa sawa au kati yake kama mkuu na muhimili mwingine kwamba kwa mahusiano haya ya namna hii pamoja na kwamba yamepita huku mimi nisingependa kwa hiyo nafikiri kwa kulielewa hilo na kwamba liko kwenye katiba na kwamba hicho kitu kilipita kule uh, na, na, kwanza atuwe kwanza niombe radhi and then i don't have any other option except to resign and he did that tunamtakia kila laheri ataendelea kuwa mbunge wa kongwa katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. na ataendelea kukuwa in record yeye ni speaker amekuwa speaker wa bunge hili tulikuwa naona wanasema kwenye mtandao kama atachangia hao watachangia jambo atachangia mimi nina imani atachangia ni mwakilishi wa watu sasa hiyo ni mentality mm. kwamba the seat kitu ulichokalia na hii shida shida yetu sisi e. E, in Africa ndio maana watu wanajiita kota pin hapo hapo Uganda mm. e, kota pini E, na wengine wako semzi anafikiri kwamba mimi sitatoka. Mm. Sasa hizi picha eh, za watu wanaojiita kota pini mm. kwamba sasa umekaa hapo utatoka ni mali yako. E, ni, 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 ni mentality ya ajabu tu. Mm. Hivi vitu vinaturudisha nyuma. Hicho kiti ndugai alikikuta pale bungeni. Mm. Kwa sababu alikikuta kulikuwa na mtu kabla yake au watu kabla yake. Mm. Watakuja watu wengine baada yake wale akurudi au akurudi kuwa wabunge wa kawaida sasa. E, kwa sababu bunga alijaisha na yeye ni mwakilishi labda kuwa mbunge wa Kongwa ni heshima kwanza wa bunge zake wa wampongeze na wamshukuru sana anakwenda kwenye bench viti vya nyuma eh, anakwenda eh, kwenye eh, viti vya nyuma 
atachangia kama kiongozi wa kitaifa kwa sababu mbunge ni kiongozi wa kitaifa atachangia masuala ya kongwa na masuala ya taifa kwa ujumla na michango yake itaendelea kuwa valuable kama ambavyo ilikuwa valuable before akiwa speaker mimi namtakia kila raheri katika hilo na namshukuru ameset precedence he has set a very very good precedence kwamba naweza kukajiuzuru even a president unajiuzuru unatoka wanaingia watu wengine kwa sababu hiyo ni nafasi ya wananchi wenye mamlaka ni wananchi ukiona huendani na wananchi mm. au ukiona kuna kitu kinakutinga ufanye mengine mm. then you quit unaacha mtu mwingine uh, that's what he did uh, sasa yes. tuje kwenye 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 kwen, kwen, uchaguzi uh, tumeona uh, watu wengi kweli kweli uh, na mm. vyama vya upinzani katika vyama vya upinzani chama kimoja pekee chama cha ADC ndicho ambacho kimsingi waliona kabisa kwamba wana mtu anaweza kasimama kama speaker Eh, wabunge ninyi NCCR hamna mtu ambaye kimsingi ana, anatosha kuwa speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maana hata wewe mtu wangu mheshimiwa Jeremia nilifikiri kwamba utawania nafasi hiyo kama uliweza kuania nafasi ya urais hii ya speaker unaona ustahili ama ndani ya chama chako hamna mtu mwenye anayestahili eh, kuwa speaker wa bunge eh apana vyama mi, mimi nitaongelea eh NCCR mm. eh, kidogo na vyama vya, vya, vya upinzani mm. kama ulivyosema sisi upinzani mm. e, swala la msingi hapa mm. sio kujaza jina mm. kwenda kule e, watu tunajua the obvious kwamba asilimia karibu tisini na labda na tisa kwa tisini ngapi e, ni, ni, ni wabunge wa CCM mm. na bado sisi ndio maana nimekwambia tuna democracy yetu bado ina evolve mm. bado ni changa mm. E, nafasi ya speaker inasema mm. hivi inatamkwa kule speaker e, mtu wa kuomba nafasi hiyo mm. atakuwa mbunge au mtu mwingine mm. yeyote mm. asiye mbunge mm. lakini mwenye sifa za kuchaguliwa kuwa, kuwa mbunge mm, 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 e. kwa hiyo ndugu yangu odemba hapa unaweza ukachukua tu form ukaomba nafasi hiyo mm. lakini upitie katika chama mm. E, sijui una chama gani mm, Laki, chama, chama. lakini ukaomba nafasi hiyo <laughs> si lazima uwe mm, si lazima uwe mbu, m, uwe mbunge mm. yani unakwenda kuchagua chama unasahau kwamba bunge ndio chombo kikuu cha wananchi mm. yani badala ya kuweka kwenye kichwa chako mm. kwamba tunakwenda kuchagua mm. speaker kwa ajili ya wananchi wa Tanzania wewe unakwenda kuchagua speaker wa chama chako mm. na kwenda kuchagua speaker wa NCCR mm. au wa chama cha mapinduzi au wa CCM mm. au unachagua speaker wa Chadema au speaker wa wa, wa, wa kafu mm. sasa wewe ni mbunge mle it is unfortunate kwamba wewe ni mbunge mle lakini hujajua jukumu lililokuleta pale yani uliwaomba wananchi kwenda kuwa mbunge mm lakini wewe unadhani ni mbunge wa chama chako mm. yani mbunge wa wale wale chama chako mm. kumbe sio mbunge kwa hiyo huendi kutekeleza majukumu kama kiongozi wa taifa wa kitaifa mm. kwa ajili ya wananchi sasa kwa shida kama hizo mm. e, nadhani vyama mm. kwa maoni yangu mm. vyama vimeona mm. hata nikienda nikiwa mzuri mm. sita pata nafasi kupoteza muda na pesa ya kuchukulia form. Eh. Mm. Sasa <laughs> mheshimiwa mheshimiwa Yeremia, mara baada ya speaker wa bunge Jomo Ndugai kujiuzulu, mm. eh, nilikuwa ninaona kwenye mtandao watu wakishirikiza kwamba basi speaker hajai awafute wale wa bunge 19 wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema eh, kuwatoa wale bungeni kwa kile walichodai kwamba mheshimiwa Ndugai ndio aliyewaridhia. Hiyo ni madai ya watu. Wewe unasemaje katika hili? kwanza ma, 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 mawazo kama hayo mm. ni mawazo yake aliyesema au hao wanaosema lakini mimi ni na tofautiana nao mm. wabunge wale wako bungeni pale kiharari au wabunge 19 19 yes wako kiharari wako kiharari kuna mambo hamyajui ndani ya vyama na hata wanachama kinda kindaki wanaojitawana chama kinda kindaki 
hawana taarifa sahihi kutoka kwenye vyama vyao kwa nini kwa sababu vyama hivi taarifa gani ulionayo kutoka katika chama cha dema kuhusiana na wa ninakwenda huko kwa sababu vyama hivi vinakosa leadership vina personalities hapo vina watu kwa hiyo odemba akiwa kiongozi wa chama axb kwa sababu yeye anataka hili amekuja na hilo ndilo watu mnabeba kwa hiyo maana halisi ya taasisi ya chama inapotea inakuwa chama ni odemba sasa nataka kuja kwenye hilo nimesema hawa ni wabunge harari kule bungeni kwa sababu hii tume ya uchaguzi hutoa fomu zake yani hutoa mwongozo wa namna ya upatikanaji wa wagombea wa viti wa bunge wa viti sore wa bunge wa viti maalum nadhani wako mia na kidogo hivi kwa hiyo mnaletewa idadi yote wako mia na kitu hapa kwa nini wanawaletea na kuwaomba mjaze hayo majina mia na kitu kwa sababu chama ABC kinaweza kushinda viti vyote kikishinda viti vyote kwa kura nyingi automatically e, wabunge wengi au wote wanaweza kuwa wa chama kimoja hata wa viti maalum lakini wanatoa hivyo ili mjaze si lazima mjaze wote nimekuwa kwenye e, vyama vingine atuja atukujaza orodha nzima kwa sababu tuliamini kwamba hatutafika huko hata nusu hatukujaza kwa sababu atukuamini kwamba tutafika huko sasa zikisha perekwa hivyo hiyo idadi hivyo vyama vinapata kutoka kwenye jumuiya au mabaraza ya wanawake viongozi wao wanakuwa wamechakata mchakato wanaleta hayo majina kama ni kama ni yote mia, mia na zaidi hiyo sawa kama ni kidogo sawa kama ni idadi fulani sawa kwa hiyo yanajazwa yanasainiwa na mwenye mamlaka hapo ni katibu mkuu wa chama lakini baada ya kumaliza upande wake atapeleka kwenye kamati kuu labda au whatever majina hayo yanapelekwa tume kwa hiyo kama namba moja mpaka kumi ndio wabunge mlio shinda nyie chama B eh tuseme wabunge 30 waviti nyie kwa asilimia zenu mnastahili wabunge 30 kwa hiyo tume itaanzia namba moja mpaka 30 itapiga mstari hawa huku chini bas kwa hiyo hawa mnapata wanakwenda bungeni kwa hiyo chadema ilipata hizo fomu pia kama vilivyo vyama vingine na walijaza chadema walijaza fomu kuhusiana na hawa wabunge walioenda bungeni walipata fomu hizo za kuwapeleka chadema chad, chadema ya kuwapeleka wabunge viti maalum kuna vitu e, nataka nimalizie nijibu swali lako mm. Kwa hiyo vyama vyote vilipata kama sisi tulivyopata huko NCCR. Sasa ninachojaribu kusema ni kwamba kuna mambo chadema huko. Tofauti zao za hao wamiliki na timu nyingine. Nani aende? Let them, let them come out na kusema ukweli na komea hapo let them come out na kusema ukweli umesema uh, kwamba chadema walipokea form na wakajaza na wakarejesha hiyo form yenye majina ya wabunge wa viti maalum nilichosema ni hiki shida ili, shi, shida iliyopo kule i don't want to go into details acha wao watatoka kama unasema haya kwa maganja kama una uhakika kwa nini unasema kwamba tena hutaki kuingia na unakiri una uhakika wajasa odemba vyama sisi tunafahamiana eh? let me let me tell you this ukweli ni kwamba mimi chadema wanatakiwa kuja in the open vizuri ili swala mbona lingeishaisha waje nje kwa umma vizuri waeleze ukweli kwa hiyo sisi wanasiasa tunajua hapo kuna ngoja nikwambie hapo kuna conflict of interest 
mimi au sisi ambao ndio eh ndio wenye kuna watu wanajiita ndio wenye vyama sisi tulitaka watu wetu wawe hawa kwa nini wamo hawa wao demba kwa nini wangu walikuwa labda watano au saba hawamo wamo wao demba wawili toa wao demba wamo wa John watano wamo wa Asha sita toa weka wa kwangu mimi mmiliki au weka wa kwetu sisi wamiliki the conflict is there let them come out na waseme ukweli as such baada ya kusema hivyo kishatoka mara kadhaa mheshimiwa hawaja hawajatoka sema kwamba hao wabunge wao waliwafuta wana chama na na kwa mjibu wa sheria nchi hii kwamba mtu asipokuwa na chama apas yani aruhusiwi kuwa mbunge na hoja yao ilikuwa hapo mimi mimi ninachokuambia mambo haya hayatoki haya kwenye media hivi kwamba amekwenda si mwenyekiti wa kamati gani si katibu si mkurugenzi wa kitu gani anaenda kuongea maneno hapana mambo haya kuna vyombo vyama vyama vina vilivyo na uongozi vina vyombo e, kuna vyombo ambavyo vinakuja kulisemea kwa umma kwa uwazi chombo hicho hakijawahi kuja hadharani kikasema kwa uwazi kikaitwa na hawa wabunge wakaitwa wakasema kwa uwazi hawa wabunge wamenyamaza kwa sababu they, 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 they think wenzao time will heal yani time heals kwa hiyo muda utawaponya wenzao kifikra ili wasi, wasi, wasivurugane zaidi wasivurugane zaidi kwa hiyo hapa wenyewe walioko bungeni na chadema wenyewe na chombo au vyombo vyenye mamlaka ya kusema haya unayoyasema kwamba wamekuja a a hawajaja vyombo vyenye mamlaka hawa e, chadema wanaosema pamoja na wabunge hebu waje kwenye hilo licho watuambie wa Tanzania ukweli ni upi kuna kitu fishe hapo mimi nipo kwenye siasa naelewa there is something fishe tunapokuwa tunatamatisha mheshimiwa Yeremia mm. uh, kwa hiyo wewe unakiri kwamba eh, wale wabunge chadema walibariki uwepo wao pale na walijaza mimi nina ninaamini haya eh. ni maoni yangu mm. ninaamini na kwa uta, kwa, 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 uta, kwa utaratibu wangu kwa, kwa, sorry, kwa utaratibu wa vyama mm. sorry kwa utaratibu wa vyama vyetu vya upinzani ah mm. sitaki kuongelea sisi mm. kwa utaratibu wetu wa vyama vya upinzani na ujua mm. mimi hapo mm. kuna conflict of interest mm. kwamba U, 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 wenye mabavu fulani mm. watu wao idadi haikutosha mm. kwa nini wamo wa yule na wa yule na wa yule hiyo hiyo tu otherwise mm. wangekwisha eh, eh, waje adharani sorry waje adharani mm. ili tujue na hapo ndio itakuwa mwisho yeah. wa story za tujue jambo gani tujue jambo gani watazana tu, tujue jambo gani eh, tujue mm. uharari ninao usema kwamba wako kule ni, mimi kwa kwa, kwa, kwa eh, no, wala sio maoni mm. kwa tabia za vyama vya upinzani kwenye eneo hilo mm. eh, eneo la maslahi mm. kwenye tab, tabia zao mm. ni kwamba hapo kuna conflict of interest mm. kwa hiyo hawa wanao ukweli wale wabunge walioko mule wanao ukweli na chadema hao wanaojiita wamiliki wanao ukweli lakini nyie vijana siku hizi mnaruga zenu mm. kwamba hasa tunatokaje huku public mm. tunatokaje mm. a a sisi umri wetu hatusemi tunatokaje sisi umri wetu tunasema tunakwenda kueleza nini umma mm. hilo ndilo chadema wame wamenganganiana wale walioko kule bungeni na hawa ambao wako nje mm. sasa limeongea kwa sababu ukweli wanaujua wote wawili wewe vile vile ulikuwa ni mwanachama Eh, mzuri kabisa wa chama cha ACT ya Lendo ambao kimsingi sasa eh, kama unavyosema vijana wa siku hizi wanakula mema ya nchi eh, mara baada ya kujiunga katika umoja wa kitaifa na wewe ndiye uliyempokea hayati eh, Maalim Self Sharif Hamadi kama sijakosea kumbukumbu haya na sasa tumeona wanamchakato wa kutafuta mwenyekiti mrithi wa Maalim Self wewe kama 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 uliyekuwa mwanachama na kiongozi eh, bila shaka ndani mm. ya ICT mtazamo wako ukoje katika kutafuta mrithi wa Maalim Self na una, u, u, una maoni gani kuhusiana na hili hasa ukizingatia wewe ndiye uliyempokea Maalim Self eh vyama vya 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 mm. vyote kama nilivyo namba nirejea mm. ni kwamba vinakosa 
leadership na kwa hiyo eh, kukua progressively imekuwa shida yani vinashindwa vina kukua yani vinashindwa kuyaishi maisha wanayotaka wa Tanzania tunadai katiba mpya and you can, you, you, you can quote me many times kwenye hili ninalotaka kulisema tunadai katiba mpya na tumehuru ya uchaguzi vyama vya upinzani havina uchaguzi sijawahi kuona uchaguzi kwenye vyama vya tangu niwe kwenye vyama vya upinzani uchaguzi wa ndani hapa hakuna uchaguzi wa ndani kuna nani awe pale nani awe pale uchaguzi nataka nikwambie tu huo uchaguzi ulio huru na wahaki kwenye vyama vya upinzani haupo tunataka mtu fulani pale yani wale wamiliki wanasema tunataka mtu fulani kwa sababu hakuna leadership kama tunataka katibu wako wale wamiliki katibu lazima awe fulani tunataka mtu fulani lazima awe fulani kwa hiyo vyama vya upinzani vina hilo hilo ndio lina vina hilo na ndio maana nasema tunataka tumehuru ya uchaguzi tujisafishe kwanza huku kwa sababu sisi ndio hawa hawa tunaotaka kuchukua e, uongozi wa nchi sasa unachukuaje uongozi wa nchi kwa lagai lagai na janja janja huku unayofanya lazima usafishike huku kwanza ili watu wa kuone umesafishika huku ili uje huku juu sasa tunataka katiba mpya si ndio lakini sisi vyama vya upinzani hatufati katiba zetu sasa tunakwenda kukuweka hapo juu ukawe kiongozi wa nchi wakati uheshimu katiba yako lakini hapo juu ukiona e, kiongozi mkuu wa nchi au waziri au mkuu wa mkoa amevuruga kitu ukesho utakuwa na press conference rais Samia hapa hapana hapa utaongea mambo mengi sana kasi majaliwa kafanya hivi eh makala kafanya hivi hapa Dar es Salaam kakiuka ndio kwa maoni yako lakini wewe hata asilimia kumi ya katiba yako uifuati kwa nini unamlaumu huyo wanala kujifunza wakafanya uchaguzi ulio wa uwazi huru na haki wanala kujifunza ili dominance yao kule ianze i stabilize ni kubwa lakini stabilize e, kwa nini nasema hivyo vyama hivi wanachofanya ni kupigia tu kama tunamtaka fulani wanapigia wajumbe wa mikoa simu wanawapigia wanawaeleza tunataka fulani tunataka fulani kiongozi mkubwa kabisa unakuta anafanya michezo ya, 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 ya kijinga kesho ana demand katiba mpya hii ina shida ana demand tumehuru hii ina shida kiongozi unamkuta kiongozi vyama hivi vya upinzani anapiga hivyo na wakija hapa wana, wakija hapa 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 mahali panapopigiwa kura wanawaccommodate kwenye viroji humu with the, aina fulani za, za ni, 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 ni mazingira ya kuwaru, ya kuwarubuni mm. eh kuwarubuni mm. then kwa sababu eh, watu wetu wanarubunika hivyo kiu hivyo tu mm. anarubuniwa tu mm alafu anafanya ana, ana, maamuzi ambayo mm. sio sahihi maana unakuta vyama hivi havikuwi vina migogoro tu kila siku mm. na nini na nini kwa hiyo hakujawahi sijawahi kuona a genuine mm. eh, intra party election mm. in this country in the opposition mm. sijawahi kuona wakiheshimu katiba yes. in the opposition mm. sijawahi kuona wakiheshimu eh, hata kanuni zao mm. kwa hiyo we have a problem It's lakini sure. lucky enough wananchi wameona na wanajua that's why wananchi wanaamini kutakuja taasisi za siasa si nzuri ambazo zita zita reflect wishes zao ikitokea na mheshimiwa Jeremiah Kuru wa Maganja ukitoka ni CCR mageuzi chama gani yumkini unaona kabisa kwamba unaweza kufanya nao kazi ya, ni ni seme hivi kwa kuzunguka kwangu kisiasa katika nchi yote e, na hii nafasi niliyo kwa nayo ya kugombea 
wananchi hawataki style tena ya aina ya e, vyama hivi vya personalities kwa hiyo su ni mtaona kutakuja e, vyama ambavyo vitajiumba kuwa taasisi kwa mantiki hiyo kwa kwa aidha kwa aidha kwa kuungana aidha kwa kuungana aidha kwa kuungana vita 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 kama vina lazimika vita lazimika e, hata kabla ya 2025 vita lazimika na baada ya 2025 vita lazimishwa na wananchi kubadilika otherwise vita vita kufa na vitazaliwa vyama vingine lakini kwa sasa haujaona chama kingine uh, sasa hivi tunasubiri mazingira ya kufanya siasa e, ni kweni CCR tunasubiri ma, mazingira asante sana kwa kuweza kuzungumza nao si asante sana uh, mimi na wazangu wote ambao wameenda kipindi hiki na kushukuru na tunakutakia kila la heri nami na washukuru ni sana Kasi kwa kunipa nafasi na, na, najua utarudi tena kusaka njia ya magogoni ya uchabuni E, tuta tutaomba kama tutapata ridha hiyo mm. tutashukuru na tutatimiza wajibu wetu itoshe kusema kwamba na kushukuru na kila la heri asante sana asante sana asante sana asante sana asante sana maji mpaka hapa tumefikia tabati ya kipindi hiki cha ndani za siasa nikumbushe kwamba tulikuwa tunazungumza na mmoja kati ya wanasiasa ubevu kabisa katika ulingo wa siasa hapa nchini husu mwingine ni aliyekuwa mgombea urais ya chama cha CCR mageuzi na kwa sasa ni mjumbe vile vile wa almashauri kuu ya chama cha CCR mageuzi mheshimiwa Yeremia Kuru wa Maganja ambaye kimsingi tumezungumza naye hapa na tumezungumza mengi zamani hilo ni la kwetu sote sasa kama wa Tanzania kuli kunchagua ni wapi kwa kwenda mwanabia wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamefarikisha uwepo wa kipindi hiki nikianza nayo mtazamaji ambaye kimsingi umechagua kipindi cha mbele za siasa kuwa kipindi cha kubora cha kabisa cha siasa hapa chini nasema asante lakini vile vile kwa niaba ya waandaaji nasema asante sisi kule kujaribu ni kwetu tunasema rich masani ya sai mondo bekodi kwa maana ya kwamba kweli ya sasa na Mwenyezi Mungu hawe naye hashtag mbedanza za siasa Yeremia Maganja Twitter ni Chifo Demba, Instagram Chifo Demba TZ ila kusahau medani za siasa. Kwa hiyo sasa na wakati mwema na kwangu jina ni Edwin Chifo Demba.